Amigos, continuamos con la información desde nuestra unidad móvil. Estamos con Marco Candia en instalaciones del tren metropolitano porque desde hoy la policía se hace cargo de la seguridad. Marco, te escuchamos. Adelante. Así es, Gerardo, te cuento que nos encontramos en este momento en la estación central de San Antonio. Como tú lo decías, pues, la policía y la empresa de mi tren han firmado un convenio interinstitucional para el resguardo del tren metropolitano. Esta mañana, pues, el director general ejecutivo Junior Vega de mi tren y el técnico coronel Ángel Moya, eh, comandante de segundo batallón de la seguridad física estatal, pues, han hecho la presentación de, la, de los 24 oficiales especializados en los servicios de seguridad y resguardo policial asignados en esta estación central. Como ustedes pueden observar en las imágenes, pues ya se, ya se ve la presencia policial en la estación central de eh, San Antonio. Debi esto, esto porque es muy importante recalcar a la población esto debido a los hechos vandálicos que se han, que se han suscitado en estas inmediaciones del tren metropolitano. Recordemos que en la primera, eh, en la primera ocasión han robado un de los cables eh, importantes valuados en bastante dinero luego se ha suscitado el pintarrajeado de uno de los vagones donde eh, escribieron la, 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 la frase no violarás, hasta el momento no se sabe quiénes han sido los autores de este hecho y eso eh, es lo que se ha vivido en la estación central de eh, bueno pues prácticamente de la estación central San Antonio y es por eso que esta mañana eh, la policía y también la empresa Mitren han firmado este convenio para resguardar la seguridad tanto de los pasajeros y también del lugar y para cuidar eh, los, eh, bueno, en este caso los vagones, las estaciones y también para que no se susciten más hechos eh, vandálicos como los que ya se han suscitado. Como ustedes pueden observar, la presencia policial se hace presente, cada vez eh, van paseando más, recorren de hecho de un extremo al otro extremo, incluso en la parte de afuera, se ve el resguardo, se nota de hecho más, el, el, no sé si hay la oportunidad tal vez de salir hacia el exterior para mostrar el panorama eh, de la presencia policial que está presente en la estación central, es bastante importante que se haga este convenio esto para resguardar la seguridad, tanto de la empresa, tanto de la estación y así evitar ¿no? eh, más eh, problemas, así que es eh, bastante es, re, es importante recordarles a la, a, los, a la población que ya se ha reforzado con dos equipos, dos equipos prácticamente ya están en, este, en la estación central. Bueno, con esta información y con estos datos, eh, retornamos a Estudio Central. Marco, ¿qué tal si conversamos con algunos de los funcionarios que veíamos ahí? Sabemos que están recibiendo capacitación constante, eh, queremos conocer la experiencia que están viviendo de formar parte de, de mi tren y también recordar los horarios quizás en los que va a estar operando el tren los próximos días. Adelante, por favor, te escuchamos otra vez. Claro que sí, eh, Gerardo. Te cuento que los horarios en los cuales van a estar operando son de las seis y media de la eh, mañana hasta las ocho y media de la mañana. En este caso, nosotros en la estación central, como ustedes pueden en las observar, pues, prácticamente no hay la última salida porque eh, no se han registrado pasajeros. Así que, bueno, pues obviamente la salida de las ocho y media se ha suspendido por eh, falta de pasajeros. Vemos que el trabajadores de la empresa Mitren están realizando algunos, algunas labores en este lugar para obviamente ya cerrar con la jornada laboral del día de hoy. Perfecto, entonces hasta las ocho y media de la noche, en todo caso, no te escuchábamos de la mañana, Marco, de seis y media de la mañana a ocho y media de la noche tenemos entendido entonces que va a operar el tren estos días, ¿no? Exactamente, de seis y media de la mañana a ocho y media de la noche. Perfecto, ahí vemos los vagones, vemos personal policial también que está realizando las rondas necesarias en el lugar. Estamos en la estación central del tren metropolitano, veíamos también un grupo de funcionarios que imaginamos ya se están retirando después de una jornada de funcionamiento, de capacitaciones eh, y de socialización, porque continuamos en la etapa de socialización de las características del servicio del tren metropolitano. Marco, gracias por ese contacto, volvemos contigo en otro momento.